Travel with the Sai Pede, Pudi or video like a lavacum swagger. Namali pulled the Banargata National Park in the bus stand lana. Banargata National Park Lotana, Namal Pogunadum. A bus stand in the Agdesham Gurchan Nadakam, Ekana the Ke, Banargata National Park in the Namal Chiluna, end review on a ticketed Kanam, Namala plan a safari jungle safari. Jungle Safari is a very good thing. Jungle Safari is a very good thing. It 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 is a very good Either you wouldn't Road and off road all tarring them concrete that they are buying. Because bank are not allowed. Now, this is our first entry. 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 This is our Vedlang gudi kana. Ida iverik nakia oru tank kairengal. Iverik maathrala oru area na thondhanthe. Karanam vada varela mrugangalu thoda gandilla. Kati, kalamani, mani, mana na koodilu lada. Atyavshan namku kana na photo ed kana video ed kana kulla samayam driver a vara vandi nartti therindanthe. Lavrum kare ed photo video namla porathe neya na lavrum. Ah, in the middle of the country, there is a car. There is a car. There is a car. There is a car. Yani jungle safari, Adi Maidon, and I can get a come shenum. It maximized Latun no Kondrikanum. Adult and a Munilla good team, a good team, banker at no Kondrika first and now in my neck and the pump. The banker al Buddha. Ini Namal Bona, the Anagal de Ray Lekanum, but a well like a tender, put a bowl of well like a tender, Avade, Dudanam Kana Kana Gayenda Anagal on the Porto Varadaka made a this 
ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ആൾ ഒരു രക്ഷയില്ല വേറെ ലെവലാണ് അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും കാണാനുള്ള സമയവും ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഇയാൾ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളെ ബസ് യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിൻറ്റിലോട്ടാണ് ബസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പാക്കേജ് ഒരാൾക്ക് മുന്നൂറ്റൻപത് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഈ മുന്നൂറ്റൻപത് രൂപയിൽ ജംഗിൾ സഫാരിയും പിന്നെ നമുക്ക് സൂവിലേക്ക് കയറാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ഈ നാൽപ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മളെ എല്ലാം ഈ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബസ്സിന് ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കരടികളാണ് ഇതിന് ഒരു ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് അതെനിക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയണില്ല നമ്മളെ ബസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു മറവുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഗേറ്റ് തുറക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് അവർക്ക് അവരുടെ പണി ഗേറ്റ് ബസ് വരുമ്പോൾ തുറക്കുക അടക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് പരിപാടി ഏകദേശം നമ്മൾ കരടികളുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഒരു കരടിയെ കരടി കാണുന്നുണ്ട് കരടിയാണത് ഒന്നല്ല ആ മരത്തിൻ്റെ ബാക്കിലും കൂടെ ഒന്നുണ്ട് ഞാൻ സൂവിലല്ലാണ്ട് കരടിയൊന്നും ഇതുവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര അടുത്ത് കരടിയൊക്കെ കാണുന്നത് എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ഓരോ ഏരിയ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഏരിയയിൽ കരടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഏരിയയിൽ ആനകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മുൻപ് കണ്ട ഏരിയയിൽ മാന് കാട്ടുപോത്ത് അങ്ങനെ ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കും ഓരോരോ ഏരിയ ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഓരോ ഏരിയയും കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗേറ്റ് തുറന്നു വരുന്നത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ബസ് എടുത്തു ബസ് മുന്നോട്ട് പോയിങ്ങോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ റൂമ് അവിടെ ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരാളാണ് നമുക്ക് ബസ് വരുമ്പോൾ ഗേറ്റ് ആ പോകുന്ന ആളാണ് ഗേറ്റ് തുറന്നു തന്നത് നമ്മുടെ ബസ് പോകുന്ന റോഡുകളെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല റോഡുകളാണ് ഓഫ് റോഡല്ല കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബസ്സിന് അത്യാവശ്യം സ്പീഡും ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മളൊരു സിംഹത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൺ സിംഹമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബസ് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് ആ സിംഹത്തിനെ ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ബസ് നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സിംഹമാണ് ആൺ സിംഹമാണ് കാണുന്നത് ആൺ സിംഹത്തിനൊന്നും നമ്മൾ ഞാൻ സൂവിലല്ലാണ്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര അടുത്ത് കാണുന്നത് അതും ഇങ്ങനെ ഒരു വൈഡായിട്ട് കാടിനകത്ത് കാണുന്നൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ള രണ്ടു പേരും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണത് എല്ലാവരും മാക്സിമം ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിവേഴ്സ് എടുത്തു തന്നതാണ് ഇത് ആൺ സിംഹം തന്നെയാണ് 
കിടക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഉച്ച സമയത്താണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഉച്ച സമയം ആയതുകൊണ്ട് കിടക്കാവും നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല ഉറക്കമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബസ്സിനകത്തുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ലേണ ലേണെന്ന് മാക്സിമം വിളികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആൾ പുള്ളി ഉറക്ക ഉറക്കല്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെ രണ്ട് സിംഹം ഉണ്ട് ആണും പെണ്ണും ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബസ്സിന് ഗ്രില്ലൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഈ ബസ്സിനകത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത്ര ധൈര്യം സംഭവം ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ഡോറിന് അടുത്തോട്ട് ആരും ചെല്ലാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല ഡോറിന് അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ചെന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി സീറ്റിലോട്ട് തന്നെ ഇരുത്താം ആൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്നും സിംഹത്തിനെ കണ്ടു ആൺ സിംഹം പെൺ സിംഹത്തിനെയും കണ്ടു അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും ബസ് എടുത്തു ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കടുവകളുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഒരു കടുവ കുളത്തിൽ ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ടാണ് കുളത്തിൽ കുളമല്ല അവിടെ ഒരു അവർക്കൊക്കെ വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ടാങ്ക് പോലെ ലൈക്ക് ഒരു കുളം തന്നെ അതുപോലൊരു സെറ്റപ്പിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു കുളമാണ് ആ കുളത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ കടുവ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോയിലൊന്നും കാണുന്ന പോലെയല്ല ആൾ വേറെ ലെവലാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസുള്ള കടുവയാണ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ അറിയില്ല വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ബസ് വീണ്ടും അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു സിംഹമുണ്ട് സിംഹം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സിംഹത്തിൻ്റെ വായിൽ അത് പെൺ സിംഹമാണ് പെൺ സിംഹമാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബസ് അടുത്ത ഗ്രില്ലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ചെന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെയും കടുവകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു കടുവയുണ്ട് ഓരോ ഏരിയകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അപ്പം അതിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉള്ള ഏരിയയിൽ സിംഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതവിടെ കടുവയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഏരിയയിൽ വെറും കടുവകൾ മാത്രമാണ് അതും എല്ലാവരും ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റിലാണ് കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ സ്പോട്ടായിരുന്നു കടുവകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ വന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഏകദേശം എല്ലാ റോഡും തമ്മിൽ ഇതിനോട് അകത്തുള്ള എല്ലാ റോഡുകളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ വന്ന് മൊത്തം ചുറ്റിക്കറങ്ങി മറ്റൊരു ഏരിയയിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഈ കാട്ടിനകത്തൂടെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പാക്കേജ് തന്നെയാണ് മാക്സിമം ബന്നാർഘട്ട സൂവിൽ വരുന്ന നാഷണൽ പാർക്കിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും മാക്സിമം അത് ഇതാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവരും പോകുന്നതും ഈ ഒരു പാക്കേജ് എടുത്ത് എല്ലാവരും സഫാരി റൈഡാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഈ ഒരു പാക്കേജ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഉപകാരപ്പെടും എന്തായാലും ഇനി ആരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സഫാരി റൈഡ് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് പോകണം നമ്മൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലൂടെ എത്താറായി ബസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിലെത്തി ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട് സൂ ഉണ്ട് ഈ ടിക്കറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ സൂ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി സൂ ഒക്കെ കാണട്ടെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ പോയ ബസ് ഇതിനെ മുന്നിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇതുപോലെ ജംഗിൾ സഫാരിക്കുള്ള ബസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ ബന്നാർഘട്ട ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമായാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണ